Tunaona haika de amasaha na yenyewe ikidhani ile ni mambo ya superstar unisio set kama tuli kumwe na wao watu wagira amakuru tanzukanye ya baribingi aho wao wabivugiye cyane ndasanga ibyo twashoboye gusoma ku binyamakuru byabo bikarimo tuguha kabo yashimye kubana natwe reka tubanze tumwikaze twangiye tubura mutse namahoro Nukana <laughs> from Zambia barakore la mugihugu cha cha Uganda aho bavuga ati niwe yari yamutumye ko kugira abashobore gukorana muri muri kwikana kwe agira sohore album yiwe yashimye yuko uwo muri rinjikazi ari we bashobora gukorana nawe n'ubu akaba yaganutse agarutse avuye mu gihugu cha Uganda akaba ari ndaha akaba yashimye gukoreraho ibikorwa na yenyene byiwe bitanze kanye <laughs> Uganda. <laughs> kwibaza yuko ari giki umuntu yungura cyane iyo wamaze kuva mu gihugu ukagenda gukorera nabandi mu mahanga Umunira ndabisigure mu giswahili Ego ndabisigure ndabisigure mu giswahili Eh Eh Ni kombe kitu kimoja Ndio Kutoka kuna msaidia mtu Ya Kutoka kuna msaidia mtu Yes faida ya kwanza ya kutoka ni ku ni kufahamu namna gani wengine wanavyofanya kazi. Mm. Eh. Mwisho nisikilize. Yeah. Sasa akitoka ni kama vile anaenda kusoma. Unanielewa? Mm. Unanisikia vizuri? Yeah, na kama vile anaenda kusoma. Mm. Kwa sababu una entertainment za nchi zilizoendelea hizo nchi za nje hizo. Mm. Yenda iko lazima kuna vitu fulani ata atakuwa amepata amewin umesha mm. nisikilize swala so, lake la kutoka mimi nalipongeza shida mm. ni kwa kwamba alishatoka sana mm. natasha alishatoka sana alisha voyager sana mm. umesha nisikilize alishaenda nchi nyingi sana alisha mm. kutana na wasanii tuseme wengi sana mm. unanipata vizuri ya yeah. eh sasa kwenye nyimbo miambili, elfu mbili, laki mbili, za mwaka elfu mbili na ishirini. kwenye artist elfu mbili, elfu thalathini, milioni wa mwaka elfu mbili na ishirini. jina lake alijaingia mm. waliofanya poa kusema Afrika Mashariki <laughs> jina lake alijaingia mm. ni kuoka namna gani atakuwa kwenye wale musicians bora kupitia hiyo nafasi anayopata ya kutoka kwa sababu kuna musicians wengi wako hapo hana uwezo wa kupanda ndege. Wengine hata mm. hawana passport. Unanielewa hicho kitu? Yeah. Sasa 
yeye anapata hizo opportunity is time ya kupata ile uja mgenge anapopata kule autumie vizuri sasa eh mm. autumie ku grow up kukua unanielewa hicho kitu mm. anakutana na Roberto Roberto alishapanuka anaenda Uganda anakutana na Masta Uganda chota chota akili wanafanyaje kazi ukisha chota kuja kwako nchini kwako uzitumie uwe mkubwa usiwe mkubwa tu kinyumbani uwe mkubwa na out ya country yako mshasikie tena kitu kimoja tusiwe mkubwa mm. kwa hapa kwa hapa yeah. ah ah namba zidanganye shida artist wetu wako wakubwa hapa hapa mimi ni king mimi ni mwami jendi gihangange jendi general mm. jendi ni president wanajiita majina marefu hapa 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 Nenda uangalie sasa tuwatafute sasa tusibitishe wewe ukubwa wao ndio shida yenye iko unanielewa sijamkataza sija mkataza kutoka sijakataa mm. kutoka mm. swala la kutoka mimi shida kitengamizi nalo mm. swala ambalo mimi kila siku linakuwa linalitatiza kwa dada yangu mm. na napenda kuambia watu sana watu wengi wanasema oh wewe unapewa kwa e, unapewa rusha umzungumzie vizuri mm. si mzungumziaji vizuri ala si mzungumziaji vibaya mimi niko kati kwa kati ukweli ambao mimi na ufahamu sio kweli mashabiki wanaofahamu kuhusiana mm. na ule kasoro ambayo anayo ama anazo ni kasoro ambazo zimezisha nzuo wote duniani uenda kuaga nazo ama kuna wenyewe wanazo mpaka leo Yeah. Una nileo. Sasa mm. kwetu sasa, kwetu huko kwetu huko kuelewa sasa ndio ugumu. Una nileo. Ni kasura mm. ambazo zinarekebishwa, eh, ni za kurekebika. Sana Tasha stamp yake kuchukua hizo kasoro kuzirekebisha ili awe na Tasha the super woman. Yeah. Una nielewa? Ili awe the super the super woman. Na ndani hapo kwanza kwanza mm. kuzirekebisha mm-hmm. ni kuchukua Apoko. watu wanaomzunguka kwa nyuma yake mm. watu wako nyuma yake anaofanya nao kazi anaita wanaofanya kazi aache kuwa na wapambe mm. aache kuwa na wapambe awe na wafanya kazi kuna tofauti ya mfanya kazi na mpambe sawa mm. sasa watu walio nao mgongoni mwake ni wapambe unaona mm. walioko mgongoni wake si wafanya kazi sasa ataendelea ata develop ata grow up mpaka siku atakuwa na watu ambao sio wapambe kwa mgongo wake hiyo ndio kweli ya na zaidi ya hilo la kuchambua ya na tukiangalia uh, alipoanzia na hadi sasa hakuna tu yote ambao anaipiga alipoanzia alipokuepo natasha kuanza kama musicians ya yeah. alikuwa ni mtu wa kawaida alikuwa mm. dansa akatoka kwenye udansa akakuwa akawa musician akatoka akakuwa 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 mpaka sasa ile ile kuwa yake yenyewe tunaiona hapo si yenye mimi naitaka mm. yeah. unanielewa sio kuwa yenye yeah. mimi naitaka kama kuwa yenye mimi naifahamu anapasha kuwepo kuna kuwa yenye mimi naiona ambayo mimi nataka awe eko na hiyo nah. kuwa yenye mimi nataka awe eko kinachoikwamisha mm. ni hivyo vitu nimekueleza kwanza watoe wapambe nyuma mgongo wake Bwana bwana tusikilize ni nani kwamba umeweza kusikia na yeye pia kwa kuhusu uwezo na kwa kwamba hakuna tatizo. Nadhani kwamba kiweza kuzingatia hicho ambacho umeweza kuongea, anaweza kafika kwa ambacho pia ambapo kila mtu huwa anasema mmm huyu mwanamuziki anaturudisha na vile vile Afrika Mashariki anakuwa kwamba anaitiwa huku na huku na huku. Mimi ningesema kwamba ningempongeza kwanza kwa kuwa kwamba huyu Roberto yeye ndiye aliweza kumtafuta na tofauti na zingine tija inakuwa yeye hiyo so tija ya yeah. kuitwa na roberto sio tija ya yeah. unanielewa mm. kuitwa na roberto sio tija yani hapo tunataka wa kuitwa ndio ka perform tunataka wende wewe natasha oh. kwa muziki wako kwa muziki wako nenda yeah. ukapige kwa u muziki mm. nenda ukapige kigoma muziki yeah. ndio tunachotaka uingize mm. hela ya yeah. 
Na nani kama wako hichi kipindi huwa tunaongea kama unaweza kusikia unaweza kurekebisha hapa na hapa inakuwa kwamba uh, tunataka tuone ile muziki ambayo si tunautaka pale ambapo Burundi itakuwa kwamba unaifahamu uh, kupitia huyu mwanamuziki itakuwa nzuri sana. Basi tuachane na hiyo hapo uh, sijui um, hapa ya Masterland alikuwa anasherekea miaka tano anafanya nyimba nzima ya Master Music na hapo ilikuwa ni miaka tano inakwisha na anasema anaongeza mwaka katika miaka yake hapo ambapo unasema kwamba ni miaka 25 alikuwa anasherekea hapo maana walikuwepo wasanii tofauti tofauti na wale ambao wanafanya naye kazi alikuwa alimwalika pale RF alikuwa alimwalika Bface alikuwa alimwalika um, wanawake pale Stanisha alikuwaepo pale walikuwa team kwa kuweza kufurahi na hii basi ilikuwa kama ni malalamiko makubwa kwa wasanii wa nyumbani ilikuwa muda mrefu ilikuwa hawaonekani kwa um, kwa stage wala waweze kuandaa sherehe unajua kwamba ni haya mambo ya covid tumesema kwamba ndio hivi yale machozi yao yanaanza kufutika Uh, asa upande wa Masterland wewe kuna chochote cha kumwambia Tuache party za kiloko yeah. Tuache party za kiloko yeah. Alishaanda hizo event miaka mingi sana mm. Mimi kila siku narudia we need to grow out Tukue yeah. Unaweza basi ukao ukao mkubwa kinyumbani lakini mm umekua tunaelewana hicho kitu mm. eh tukimbilie kufikia kwenye development tukue sasa master land wewe una work hard kiasi gani ili ukue mhm eh pardon tania raz una work kiasi gani ili ukue mhm unanisikiliza hicho kitu Yeah. Sasa tunaandaa party tunaweke tunatia mapesa nini na nini na nini na nini Kweli meeting ni nzuri kukutana mm-hmm. ni vizuri tunakutana yeah. na wenzetu tufanye kazi tu, tuongee mm-hmm. tubadilishane mawazo Mezami pointi ambayo kila siku napenda kuzungumzia tukue hata kinyumbani tukue tuwe wakubwa unanielewa hicho kitu tuwe mm-hmm. wakubwa hata kinyumbani mm-hmm. watu kumi bora mastalende aimo mm-hmm. Hakuna show ya, ya, ya mwaka elfu mbili na ngapi alipata hakuna show hakuna ni tusema basi alikuwa kwenye covid tutie before hapa hajakuwa covid Unanisikiliza? Mm. Unaelewa hicho kitu? Eh, lebo amefanya okay, lebo inafanya kazi sawa. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuseme hivyo tushukuru Mungu. Lakini mm. tukuone kwenye fujo, kwenye zile fujo tukuone. Unakuwa unazijua fujo na fujo na, na, na Mr. Champagne. Kwa kwenye fujo, <laughs> kwenye trend la hapo tukiongelea anasema kwamba yeah. aliweza kupewa tunzo na radio ambayo inasikika sana hapa nyumbani RFM wakaza kumchukua kama mwanamuziki wa mwaka um, vile vile na hiyo lebo yake kama Burundi anakuwa kama vile anazungumzia zungumzia uh, uh, sijui kwamba hizo habari unazipata <laughs> nazipata sana na kuna habari ya Burundi mimi sijui yeah no. nazijua zote Mm. Sasa hiyo tuzo ana msanii bora. <laughs> For what? For what? Kwa mwaka tena. Nitakupatia tuzo. <laughs> Nitakupatia tuzo kwa vielelezo ambavyo nafikika. Ah. Pfizer. Pfizer. Mm. Eh, nitakupatia tuzo kwa Pardon, pardon un peu. Nitakupa tuzo ambayo nitawaelezea watu sababu gani nakupa tuzo. Sisipaya ni tuzo kiwashikaji tu, wewe ni mshikaji wangu nikupe tuzo. Haina maana hizo vitu. Unanisikiliza? Sasa kwetu kumekuwa na uloko uloko wa aina huu. Na zimefanyika nyingi kama hizo tunzo nyingi. Um, ndio hivyo. Anachukua hivyo. Nadhani kwamba ujumbe umeweza kuwa. Azikusaidia popote. Una vijaza vingi vitakusaidia popote. Nadhani ujumbe umeweza kuwafikia. 
Asa tunakuja na hii kumpongeza sana uh, Satbi ya yeah, ameza kuipata kampuni ya ambayo ameza kusaini nayo ambayo inaonesha ile ukubwa wameza kutambia kwa ambayo watampagari uh, wataweza kumpatia kolabo ya kimataifa um, vile vile uh, ata, pe, kuna pesa ambayo ataipata mwisho wa mwezi ya yani hii tunaishita kama ni kubwa mm-hmm. mana hakuna uh, mwana mzika ambayo tumesha wahi kusikia kwa hapa nindani uh, alafanyu ziwa kutukana hivyo na uko hiki mbona kwamba naendelea kupandisha na kupandisha na kupandisha um, milioni mbili uh, kwa wimbo wake ambao ameweza kufanya na Medi na pia huyo wake ambao ameweza kufanya Feel Love uh, upo pale na unaendeleza kwa milioni unaendelea uh, sijui hasa tu BP na yeye una nini cha kuweza kumwambia nikwambie kitu ndugu yangu Yeah. Kinachoharibu muziki wetu ni ukweli. Hakuna mm. ukweli. Yeah. Na maisha kama hakuna ukweli tutachelewa tuta kufika. Nasema sawa ukweli. ukweli kazi ya ukweli. Mm. Kazi ya, kazi ya uongo ni kuchelewesha mambo. Ndio mm. kazi ya uongo. Lakini uongo hauendagi mm. juu ya ukweli. Lakini unachelewesha vitu mfano. Yeah. Unanielewa hicho kitu? Mm. Unaweza ukafogi pepa, karatasi, hizi karatasi. Mm. Kwamba wewe mm. ulishafanya kazi BBC, VOA utakapofuji zile karatasi zitakuwezesha kufanya kazi 2 months 3 months 1 year 2 years lakini haitakufanyaga kufanya kazi pale milele kupitia zile karatasi ulizofuji kwa sababu kuna siku mm. kuna siku utaumbuka sasa mm. shida iko kwetu ni uongo ngoja nikueleweshe kitu yeah. amefanya amepata amepata label au amepata management amepata nani amepata sponsor Yaani pale yeye ni ambassador. Ni ambassador sio label ndo amepata. Kuna tofauti ya vitu viwili tunajua kutofautisha. Kutofautisha label na kutofautisha kuwa branding ambassador. Yeah. Na nisikilize. Yeye ni branding ambassador sio label. Ile kampuni ya kutengeneza pombe ni kampuni ambayo imemchukua kama brand ambassador wao. Yeah. Haiko mm. label yake na brand ambassador uh, hapewaji uh, kitu. Basi uh, tulitaka kusema kwamba hii wameweza kusaini naye na kuweza kumfikisha pale ambapo yeye anataka kama atakuwa na lengo yake. Huko. Yeah. Na kuja huko. Na kuja huko penye unapozungumzia. Yeah, huko huko. Hiyo 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 branding ambassador ikwambie wewe kuanzia leo hautakulanga mm. mgakura. Hiyo branding yeah. ambassador ikwambie leo tutakununulia gari. Hiyo branding mm. ambassador ikwambie leo tutakupatia milioni mia ngapi? Sikiliza ni kwambie yes. kitu kimoja. Hiyo si label. Hiyo ni branding mm. ambassador. Hiyo ni kampuni nimchagua. Mm. Sasa yeye kwa kuwa kwa kuwa intelligent yake ya kudanganya iko kidogo, kwa kuwa mm. anajua kwamba wanaotaka kuwadanganya nao intelligent yao iko kidogo, mm. ndio maana anafanya nini? Anaongea. Lakini sasa kwa kuwa tuna watu ambao tulishapevuka vitu vyetu. Tunakwambia yeah. hizo ni propaganda ambazo hazina nguvu yoyote. Unanielewa? Mm. Kusaini mkataba lisaini mkataba kwa brand ambassador hiyo hatukatai. Mm. Lakini ule uongo unaenda unajaza jaza juu hautakusaidia chocho chochote. Nataka mm. nikupe mfano haitakuwa kwa mara ya kwanza nasema uongo ambao unamcost. Mm. Uongo ambao unamcost. Mm. Alishawahi kusema kwamba yeye amepata hela aliyolipa kwa Pole ni hela ambayo hajawahi kulipa kwenye maisha yake. Yeah. Alishawahi kusema yeye ma yeye YouTube ile inayomlipa ni maila mengi sana ambayo hakuna msanii anayelipa. Sasa huyo msanii unaipokea pesa nyingi unaelipa pesa nyingi. Utembee na gari na kutopokea matairi kila siku. Utembee na gari na kupata Niache ni ruhusu nizungumze. Ni ruhusu. Ya mimi nimekupa nafasi zungumza. Utembea tusikilize au waelewe. Utembee na gari na yanguka matefu. Tupe address unapoishi kwa sasa kwanza. Tujue unaishi wapi. Yeah. Unatoka nyumba ambayo ni ya gharama kubwa unaenda kwenye nyumba ya gharama ndogo it means what it means your life is bad right now Unanielewa hicho kitu mm. it means your life is bad right now Unanipata vizuri mm. umepata umewambia watu umepata branding ya basada ya milioni mia tano ambayo kwa kila mwaka utapewa milioni mia Hivi unajua mahali palipo milioni mia kuna watu wanacheza na milioni mia wanadhani kama ni kitu kwa hiyo nchi yetu unajua mahali pako milioni mia <laughs> Mimi nataka nikupatie mtu mfano msanii aliyepata aliyepata pesa za ushindi kitu alichofanya kuashiria kama kweli mtu akipata pesa kwetu Burundi ni kweli amezipata na kuna watu ni wa uongo kuna mtu mm. anaitwa Hope na Kwanza Hope 
Oh. Alipata pesa za ushindi za za Tasca Project Fem. Yeah, yeah, alikuja yeah, Burundi yeah. alifanya nini? Alipokuja Burundi alifanya nini hiyo siku alitoa Burundi? Alifika Burundi hiyo siku na kununua nyumba, hapana kujenga, kununua nyumba. Hmm. Kununua nyumba direct. Hapana kujenga, alienda kama akamtoa mtu ndana akamwambia wewe toka, hii nyumba na inunua. Yeah. Hizo ndio hela za kweli. Hizi yeah. za kina certificate kwa tunaona ni za kimagumashi magumashi. Ni zile za kutaka kusema zile za kutaka kujiona mimi ja kutaka kujiona mimi nionekane niko juu unashindana na nayo tukuone nani eh mwisho wa siku unakuwa kwenye maisha yale yale na kwa hiyo kama nimepata mkataba yeah. ongea ukweli jamani nimepata umepata mkataba na kampuni watangazaji walienda walikosa taila ya kunywa ya kunywa soda hiyo <laughs> kampuni ndio itapata milioni 500 acha ni vitu vyenu wazee <laughs> Na tumesema kwamba uh, Ismail alikuwa kwamba hapatikani hapatikani nchini uh, da uh, hayo maisha ambayo anaongea kwamba uh, ni tofauti alitoka alitoka kwa nyumba nzuri akaenda kwa nyumba nyingine ndogo kwa zingine kuna watu ambao anatusikiliza hawana hizo hawana hiyo taarifa um, sijui wewe hizo taarifa unazikuwa wapi so. atuselfie atuselfie kama gisa ndio wakifanya kule kule pale alikuwa anachukule kinindo ni kinindo kule kule bichi bichi kule mm. kila saa yote picha anaita watu anajipinga picha nje kwenye ma, kwenye ma, kwenye kwenye magazo anakaa kila kitu anakaa nao atuselfie yeah atuselfie anapoishi aseme nalipa na rent ya kiasi hichi mm. atuambie mm. na unanipata vizuri yeah nakusikia na nadhani ambao wanatufuata pia wanakusikia samani nikuulize mm. unajua milioni mia mahali zipo milioni mia hiyo kampuni na mpatizo milioni mia ina kapitali ya kiasi gani kapitali yake hiyo hiyo habari kwanza waliweza kusema kwamba inaweza kakanushwa kivi kwamba kuna pesa ambayo watampa kwa mwezi lakini hawajataka kuisema uh, japo unaona kwa nini wanatusema kama watampatia milioni mia watu sema hata kwani wanataka zimpatia kwa mwezi ndio hivyo na wewe na kwamba kupitia ukurasa wake alisema kwamba alitumia alitumia neno gani ngoma hera sio ngoma hera ngo sio ajibe chani okay sikiliza nikwambie artist wetu wana mishipa wana virusi vya uongo kwa hiyo wao uongo Mm. uongo ndio unashika nafasi kubwa oh. na ukitaka siku utakuwa na muda mm. nikupe top 10 mm. pardon masheri nikupe top 10 mm. ya orodha mm. samani ni mtoto wako nalia nikupe top 10 ya orodha mm. ya musician wanaongoza kwa janja janja za kutapeli watu mm. unanisikiliza huko ni ukweli na kuambia hauna uongo ndani yake. Mm. Sawa. Na ni mtu na uzungumza, hakuna mwingine na uzungumza. Na ninakupa yeah. na my praise ambazo ziko real. Mm. Sawa. Na sikupe praise kwamba namchukia fulani namchukia. Huko ni ukweli. Tu wako watu wa kuzungumza ukweli ili tu tuokoe industry. Ya, yani mtu asikae anajua huyu ana hivi, alafu yule ambaye atakusaidia anashindwa kutokea maana anaona kwamba wewe unajiweza tayari naona unaweza kuna chuzungumza ndio kitu kinatoa kwa mtu kuliwahi kutrend ka ka ujinga ujinga fulani masiku zilizokisha hapo ka ujinga ukimuuliza msanii unavanga pigo na vaa euro 1400 ya hako kaweza kupita hapo hapo kupita pita kama mtu kimuuliza ngo kiato hichi yule mwenye aliniambia yake hicho cha nafaa hicho cha dola 200 hivi unajua dola 200 mmm hivi unajua dola 200 Mtu na mwingine kote amevaa mitoa kama kule ni Ruvumera mchagura <laughs> amenunua Kenzi hizi anakuja akamwambia kote ni nunua ni nunua hiyo hata bwana mziki bifu aliweza kuzungumzia eti kubali kitu ambacho nakifanya You Catherine Mill ero na jape nyeziko Catherine Mill ero hapo penye penye niko hakuna mtu anavaa Catherine Mill ero Una nisikiliza sasa Akini sasa mtu kwa Burundi hana chakula analala kunyumba yenye ku renti yake kwa shida hana chakula hana chochote na yeye anakuwa mungu hii ngoni anafanya katri milero sasa kama kuna mwanamke kwa Ulaya alikupenda anataka kukusaidia au kuna manager wote anataka mm. kukusaidia ndio ataita msaada kwa kutoka kama wewe ushaka panuka yes, kumbe 
nadhani kwamba uh, ujumbe kama huu ukikuwa kwamba nakufikia wewe mwanamuziki na kufanya uweze kubadilika na kujua ni njia bora ambayo unaitumia kipaji unacho na pesa pia unaweza ukaipata lakini ile kusema umeshapata ndio inakuwa kwamba inakuwa ni ngumu kama hujapata basi hujapata basi kipaji chako endelea kukitumia kihivyo Ismail Yamuri na wewe umekuletea habari tatu ambazo nilikuwa nazo mimi nataka ulete na wewe kama ngapi uh, ambazo nazo tuweze kujadiliana hapo kama vile kipindi mambe superstar huwa tunapenda tu waendeshe leta leta zote zenye unazo hizo za wakinafizo wote wakina dabo uko na ukopa zile ete ni kuapa watu kufanya kitu unaokopa nini uko na ukopa eh kama na leto asa zote na bwana unaokopa kuguta unaokopa kuguta jua tafuta we leta ni mimi siwezi nikaokopa maana naongea vitu ambavyo vinakuwa vipo na kama vipo wewe unakuja kwamba unakanusha wewe ndio utanambia kama siku wewe leta sasa wewe ni kitu habari mimi nikuchambulie wewe leta habari <laughs> unamtia epifamba eti wewe ndio ulikuwa kama ndio niweze nikaongea au nisiongee sijui vitu gani ulikuwa unataka uongee pale kuhusu kuhusu post gani kuhusu hii hapa ngo nilikuwa nilikuwa wewe ndio umeombwa uweze kuwaweka hawa ngo ulikana ah. eh. okay hiyo ya ya happy famba eh Ah. <laughs> taarifa ya barua ilitoka nimeona umeandika andika barua. Mm. If isi gikumu gikumu cha deji. Deje director general Fari Azia ameandika barua ya kumaliza mkataba na fulani mm. na fulani na fulani. Mm. Kwanza hiyo baita ingina micho. Mm. Kwa lugha yetu ya Kijerumani tunaita ingina micho. Eh. Mm. Umeshanisikiliza? Ningina mm. micho kwa sababu wale watoto walifukuzwa long time. Mm. Micho kwanza watu wakijua walifukuzwa long time. Hawa ni kama ujumbe unaskishia eh. Unasikishia. Hii taarifa na hii ni taarifa na kupatia ambayo yeah. iko really. Mm. Na nakuta isikia mtangazaji wote anaisema. Mm. Unanisikiliza? Mm. Walifukuzwa long time. Unanisikiliza? Na sababu kuu ya kufukuzwa tusitaki kwenda huko la huko. Niko nasikia watu wanazungumza wao kwa jua kumpost Tanzania, wao oh, nina mm. nini hapana. Hiyo sio sababu kuu ya kufukuzwa. Sababu mm. kuu ya kufukuzwa. Entre na sorti za bantu boy, hazilingani. Sasa wanaona tutaendelea kutumika mamwe mpaka siku gani? Oh. Unanielewa hicho kitu? Mm. Entre na sorti zao sio mamoja, wanatoa nyingi wanaingiza kidogo mm. na hilo hilo jambo ule boss mkuu mwenye vitu mwenye nyumba mama mwenye nyumba mke yeah. wake alitangaza mm. hilo na kusema kwamba nachotunguka hatufaidiki kitu hatupati kitu tuna ho, tuna ho, a, kwa sababu tunatoa pesa hatujirejeshi yeah. unanielewa sasa wewe ukae ujikorere double j ujikorere chirikuka nchiriku Ujikorere kama randimani kani nani ujikorere afu wasanii wenyewe kuna jikorera machai uko ujikorera wasanii wa loko uko ujikorera wasanii wa wajui hata chochote cha kufanya wewe unategemea nini hapo hapo kwanza kidogo uh, inakuwa kwamba hawa hawana la kufanya wala hata management pia inakuwa haina ile ya kuwafanyisha maku nisikilize nikwambie shida yenye iko sio hao artist wanawaonea tu bure Yeah. Sio au afi. Shida yenye yuko ni technique ya management. Tutafanya vipi ili tu pesa ili tutengeneze yeah. pesa. Tuko na wasanii. Tutawatumia vipi hao wasanii wetu tulionao ambao tumewasanisha mikataba ili pesa iingie. Politic ya development. Inaitwa politic ya development. Mm. Hawana nayo. Sasa mm. wewe Farias uko na plus 32 years uko kwa game. Please tendeza uko kwa game haujawahi kuwa na politics ya development kwa kwa hiyo utakuwa na politics ya development kwa double j 
hiyo haiingii kichwani inaingia mkicho cha mjinga inaingia mkicho cha mtu kwa intelligence una pride trandeza unajua miaka 30 hivi penye iko mm. ni mingi sana tukao tujazaliwaga taasisi unanisikiliza wewe uliuna hakili ya kujitengeneza wewe farias kigoma hawakujui Tanzania mtangazaji kuna kuoji hakujui miaka 32 sana sini na mbili ulikuwa unafanya nini sana sini na mbili ulishinda basi kutengeneza hata trending bongo mpige basi hata bongo mtu ngumi wa kujua bongo kama msanii wa Burundi apigana bongo <laughs> nasijui tena ni mora hapa sasa unataka <laughs> sasa leo <laughs> una, una, unataka sasa leo wachukua hao vijana unawalaumu ngo hawaingizi wewe mwenyewe unaingiza ngapi mmm yeye mwenyewe anaingiza ngapi ana miaka 32 kwa muziki hana hata watazamaji laki sita. Mm. Unaingiza ngapi? Kuna hata subscribers laki moja. Unaingiza ngapi? Unazijana na nina yule Ismail Gami nani yule anaitwa Aje yule? Gasole. Yule mchana ma comedy. Mm. Gasole kan Gasole. Mm. Unapiga ma views. Unanisikiliza? Sasa mm. unataka nini? Politics ya development map kwa lebo yako iko ndogo. Utapata kitu. Lebo sio kamera. Lebo mm. sio studio. Ah, uh, sio hivyo. Lebo ni hapa. Ni ubunifu. Mm. Saba hana studio, hana kamera, lakini development kwa libo yake iko. Mm. Kwa sababu gani? Iko na wasa, iko na, na msanii mmoja, ana wasanii wawili ambao anawajua yeye penye anapowatumia anaingiza pesa. Atuwaoni wasanii wake kwenye trending, atuwaoni wasanii wake kivurugana. Mm. Lakini mbona sasa wake wanunua magari? Mm. Mimi nijana nunua gari. Famba ana kazi nyingine. Kazi yake ya famba ni ni hiyo ya muziki. Lakini mbona mm. anapata hela anaitwa kwa sababu anajua wapi anapozichuma. Unanielewa? Mm. Sasa eh hey, merci papa. Haya. Haya. Sasa wewe muziki wako ni wa kiloko. Yeah. Unataka upate nini? Haiwezekani. Sasa wale watoto walifukuzwa toka ngaliki Tanzania. Eh bana, hmm. sasa liona kule bana hali ni ngumu. Jaho, chaanze. Akawatia hii. Tuambieni sasa chenye alichofaidika. Tabo J alifaidika nini miaka wapi iko pale? Ana taba iskeli, alitoka ana taba iskeli. Ana taba kabaro ya kutembelea. Na tukisema kwanza hapo uh, kama utakuwa unajua ndani zaidi Mm, ilikuwa kwamba imeshafikia muda waweze kumaliza mkataba. Unajua kwamba wasanii hapa inakuwa ni ngumu kuongea mikataba yao lakini pale inapovunjika ndio watu wanaingia. Ina mimi ndio mimi nakwambia hiyo ni ina mimi. Hizo ni comedy. Hizo ni comedy hizo ni karashisha kwa tucheza. Unatambua kwa mkataba wao unaisha hapa. Kuna ishirini wakati waliusaini tuje kama ulisha hapa. Na alikuwa mlisaini muda gani? Hivi vitu nakuwa ni poa uweze kuonyesha muda ulikuwa huo na tunasikia hapa Kenya. Wala, naisaini kinya kinya amtuoneshe. Siku ya kuivunja ndio mengo tunamaliza mkataba leo. It's not true. Ngoni uweishi. Hicho ni kinyoma. Hicho ni kinyoma hakuna ukweli wote. Wale watoto walifukuzwa toka zamani. Sasa hao watoto unawafukuza. Wamefaidika nini kwenye hiyo miaka yote wamekuwa pamoja na wewe? Mm. Wamefaidika ni paka Luda Boji anaishi mstudio. Mm. Kule anaishi kule. Eh? Watoto watu alitoka Giteka kuja kutafuta maisha mjungura. Hana hata chochote cha hizi. Eh? Na hii ambayo wanasema kwamba wataendelea kuwafuatilia kokote ambapo watakuwa. Unaona itakuja kusaidia nini hii? Nini? Hii ambayo wanasema ha, hata kwenye watakuwa pote sisi tutakuwa nao tutaendelea kuwa bega kwa bega. Hii hapo kwao watu tunadhani kwamba itawasaidia nini? Hicho ni kinyoma cha hao cha hao wasanii wetu. Watakuwa nao watu. Ulishinda kuwa nao kuwasaidia uko nao ndani. Utakuja kuwasaidia uko wako nje. Ah, sumaini. Ndio nimesha ukweli. Ah, nimesha ukweli. Tuambieni Double J ana ngapi kwenye account yake ya bank? Utataka hata na account ya bank. Sasa unaambia ulikana generali. Miaka yote unaimba na generali. Unataka kadija generali. Ushinda hata kosa kutuonesha matunda yako ya maisha. Mimi swali ni moja nakwenda mwambie wasanii tuoneshe unapoishi. Tuoneshe mapopanga. Yeah. Ndio tutaamini kama kuna mafanikio wala hauna mafanikio. Double J mm. tuoneshe unapanga watu analo kitanga chako Double J. Tuoneshe. <laughs> Ndio tutajua msanii wetu alikuwa na general alipata mafanikio. Kwa chini yeah. hivi wasanii wanaumia, wasanii wanatisika, wasanii wako na njaa. 
Mm. Wasanii wako na njaa na kujijukuri wasanii wako na njaa wasanii wetu wana njaa kadi dageze hayo dageze huma sasa haka Unajua muda mwingine vitu unacheka lakini inakuwa kama havichekeshi hii inadhani kwamba ni kitu ambacho huwa inatokea burundi sana Ah uh, sasa hao ambao nakuta wanasema ni wa management wameleta hivi mara nyingi huwa wana fail alafu nakuta wasanii wanafukuzwa kiivyo. Uh, Mimi ningesema kwamba itakuwa kama nikuweza kumalizia malizia Ismaili uh, kama vile umeshatembea wewe unaweza kuambia ni plan gani ya kuweza kutumia kama uko na msanii mfanye naye kazi uingize na yeye pia aingize. Oh. Hello? Hmm. Hmm. Oh. Eh. Hey. Je vais te répondre après. Unasikia sikia nikwambia kitu kimoja. Mm. Kwanza unapopeleka biashara sokoni. Yeah. Muziki ni biashara, muziki ni mm. kazi. Unaelewa hicho kitu? Mm. Unapopeleka biashara sokoni, unanielewa? Mm. Mm. Sio kwanza ile soko anataka nini? Tuelewe hicho kitu. Mm. Mimi sitopeleka kupeleka biashara ya nyama ya bata katumba na wakati watu wa nyama watu wakatumwa pena nyama ya nguruwe. Mm. Asitapata soko. Mm. Tuelewe kwanza katumba wanapataka biashara gani. Unanielewa? Sitaenda kuwauzia watu nyanya na wakati watu wanataka mavoka. Sitapata wateja. Sasa hapo kwetu tujue kwanza raia wetu wanataka nini. Ndio unjua mm. kumtafuta msanii mwenye anaendana na hicho wanachotaka wananchi wetu ndo umsimamie na utizani ni kumsimamia msanii gani kuna wasanii wasanii ni wabandi ni wayosko wako mm. hapo kwenye muziki wetu lakini kumbe na bafiste aka udufaran na huko na alamenye shaka kuru ba Kenya baba hagaze ku hejuru kuazili kuakingia kuaziwiliwa serikali kama ni wayosko mimi ya desco na ndo kinatuakamisha uwezo uka develop ni kusuma na goteri mbere kwa sababu mm-hmm. wale watu unawaibia wanalaana na wewe unanielewa yeah. uliwaibia kuwaibia ku system ya kujililisha kwamba wewe unaonekana unaonewa ndio shida nyingo kwenye artist wetu kuna wengine manager sio shida wao ni shida artist wetu mm-hmm. sasa satibisha pita mfano satibisha pita management satibi milioni kidogo what is good management ni mbaya ni mbaya ni mbaya ni mbaya ni mbaya jiangalie Jiangalie matatizo yako kwako. Mm. Ulikuwa kwa Haruna, ukaenda kwa nani Buki Club, ukaenda kwa nani, ukaenda kwa Ushazurura Kote, ukaenda kwa Wani People, ukarudi, ukarudi. Sasa jamani. Unaanza kuambia ngo, ngo abifunzi. Unaanza kujigonga ngo ndo mwifunzi. Umwifunzi ni wenzangu wako natafuta kutoka kimataifa waende nje. Muna hela. Kuna hela ya kutoka sababu kwenda nje kuli. Niambie toka to, amalize na ma, management zote zile. Ana, ana, ana safari kwenda kuja kutengeneza video nje. Hana kwa sababu kwenda kutengeneza video nje panahitaji hapa. Tena panahitaji marundi, panahitaji madevise. Na wale mm. maboss walikuwa natoa madevise. Wale manager wote walikuwa natoa madevise kwake. Lakini kwa kuwa ni bandi akawalai akawaacha kwenye lata. Sasa mm. unapokuwa management tizama soko la muziki linataka nini na ninafaa mm. kuleta mwanamuziki hali. Hapo yeah. utawini. So unjone tu mpeke barabara ujizole tu ngo mimi nimeanzisha lebo hii inaitwa bantu bodi double jenjo. Sasa hivi mm. mtoto kwa kuwa kidogo iko chini haijakuwa yeye nje ngekora na general. Ngekubana mm. na general. Ngekubana na mhanga ange. Wanione. Ninaishi kwa sababu walione akipiga picha na Farias wa Mwone kama anapiga picha na Farias who is Farias mm. who is Farias unafaidika nini wewe mimi sio kuna interi gani na zowin pale mm acha kwa kijinga kijinga kuishi kijinga kijinga una talent itumie hiyo talent ya kutengeneza maisha kutengeneza kazo zako unakaa kwenye muziki kesho utakuwa na watoto utawaambia nini watoto wako mm Utasema muziki ulipe na namona Diamond Platinum. Utasema muziki na limona hapo alinunua nyumba na muona vishule vana na nanua magari na naona kina Natasha wanaishi mzuri. Utasema muziki ulipe. Sasa kwa kweli mtoto wako. Atakuwa na wewe ndio fala. Na japokuwa sio hivyo. It's time ya kutengeneza kazo za kati kupitia hicho chenye Mungu alichokupatia. Kipaji chako ndio mgodi wako. Chuma humo ndani. 
lakini hautachuma unashinda ba hautachuma mm. unashinda ba hautachuma unashinda unawakimbiza wanawake nyuma kila demo nataka awe wako muziki mm. sio hivyo muziki sio malaya muziki sio urozi wasanii wanashinda kuwaganga kila siku acha ni ufumu wasanii muendelee mm. wasanii kila siku wanashinda ba wanalala ba mtaendeleaje tengenezeni kwanza muwe ma brand muwe na mapesa ndio muanze kuingia kwenye hizo hanasa nataka sasa kuzitia hanasa tu wazi kuzivia kila kitu mtalala na ndio maana muziki wetu umelala Simuliona Fareza alitotoaibisha Tanzania. Simuliona moyo wote. Mbona mnajikausha mstari? Kama kuna cha itoaibisha Tanzania. Ndio namba moja wa Burundi wamjui Tanzania. Ah wamjui mtakazana kama sikujui. Ndio namba moja. Haya video ndo aende sasa. Tumpeleke video ndo. Tumpeleke video ndo. Tumpeleke bongo. Na nani bidi ndo anaanza kafaulu maana kwa kuchekeshaji alivochekesha na wachekeshaji milioni bongo kuna wachekeshaji wengine wanapata hata kazi bongo kila mara hapa mmm hapo wachekeshaji wetu wajaja bure eh wote wapeleka watu Mimi ndio kwamba ujumbe umeweza kuwafikia uh, umeweza kusikia kifupi wewe jana unachoingiza mkoni wewe usijali kuambia watu nina hichi nina hicho wakati mtu akikutizama hakuna mali pesa unakuta unaiongea tu lakini ukiulizwa hapa una eh sana hamna kitu nakushukuru bana Acha tukushukuru sana. Uh, Tumeitumika pamoja vizuri. Uh, na karibu tena kufuatilia mm. muziki wa nyumbani uh, japo uko mbali. Vile vile uh, yale ile kuelimisha inatakiwa uendelee kuelimisha maana najua wengi wataona kwamba unaosema ukweli maana ukweli unauma lakini tena ukiufuata uki utakuponya. Ndio hivyo. Dawa kila siku watu wanaikimbiaga na inakwaga chungu. <laughs> Nikweli kwa kwa shimi yetu kwa wanyene nza tunawakundamu wese mkunda kudukuri kila nani Indundi web, web TV uh, na ikigano ni mambe superstar ni mwisi yose ni mwisi yose kwa ambere isazi vili yetu kwa matuli kumwe na unye unamusi mungu suwa tuka alikumwe tukizele tuvinze ze yuko imisi yose tuka matuli kumwe na unye tunawakunda kandi mani ya tuladiko mdu kunda ni adijon walikumwe kuri maike uh, tuka matuli kumwe na unye kandi Imi sosyet kwa mani nabu.